നമസ്കാരം ലോകം ആദരിക്കുന്ന രാഷ്ട്ര നേതാക്കളുടെ സ്ഥാനത്താണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും കണക്കാക്കുന്നത് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ശില്പികളാണ് ഇവരെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തടക്കം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ കുതിപ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രിമാർ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയ്ക്കടക്കം ഏറ്റവും മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനേക്കാളും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയേക്കാളും വാജ്പേയിയേക്കാളും ജനപ്രിയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദി എന്നാണ് ഒരു സർവേയിലെ ഫലം ഇന്ത്യ ടുഡേയും കാർവി ഇൻസൈറ്റും ചേർന്ന് നടത്തിയ മൂഡ് ഓഫ് ദി നേഷ്യൻ സർവേയിലാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയെല്ലാം നരേന്ദ്രമോദി കടത്തിവെട്ടിച്ചത് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം പേരും മോദിയാണ് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പതിനാല് ശതമാനം പേരുടെ വോട്ടുകൾ തേടിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിക്ക് പോലും പതിനൊന്ന് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചു മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാലാം സ്ഥാനത്തായപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധിയും ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും എല്ലാം പിന്നിലാണ് മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പിന്തുണച്ചവർ അഞ്ച് ശതമാനം പേരാണ് അതേസമയം കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപാണ് തങ്ങൾ ഈ സർവേ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും ഇന്ത്യ ടുഡെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി മോദി സർക്കാരിന്റെ ദൈര്യത്തെ പുകഴ്ത്തിയ സംഭവമാണ് കാശ്മീർ നടപടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജനപ്രിയത വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരികയാണെന്നും സർവേയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു പത്തൊൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സർവേ നടത്തിയതെന്നാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതേസമയം സർവേയിലെ സൂചനകൾ കോൺഗ്രസിന് അത്ര നല്ല സൂചനയല്ല നൽകുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖമാകാൻ മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പകരം പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി മതിയെന്ന് സർവേ ഫലം പറയുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് മോഹങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്ന ഫലം വ്യക്തമായത് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത പത്തൊൻപത് ശതമാനം പേരും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പകരം മമതാ ബാനർജിയെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖമാക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അഖിലേഷ് യാദവ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും നവീൻ പട്നായിക് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ശരത് പവാർ പതിനൊന്ന് ശതമാനം ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ഒൻപത് ശതമാനം മായാവതി എട്ട് ശതമാനം കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ആറ് ശതമാനം ഇങ്ങനെ എന്നിവരും മമതാ ബാനർജിക്ക് പിന്നിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമബംഗാളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളിൽ പതിനെട്ടെണ്ണത്തിൽ ബി ജെ പി വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മമതാ ബാനർജി ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രധാന നേതാവായി വളർന്നത് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതും മമതാ ബാനർജിക്ക് ഗുണകരമായി അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്നും സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതേസമയം രാജ്യത്തെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിന്റെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും കരകയറ്റാൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നും സർവേയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ അൻപത് ശതമാനം കരുതുന്നത് കോൺഗ്രസ് വൻ തകർച്ചയെ നേരിടുകയാണെന്നാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം മറച്ചു ചിന്തിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് ശതമാനം പേർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെ തുടർന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്നെ സോണിയാഗാന്ധി വീണ്ടും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ചും ആളുകൾ സർവേയിൽ പ്രതികരിച്ചു പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേർ കരുതുന്നത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് മാത്രമേ കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്നാണ് പതിനൊന്ന് ശതമാനം പേർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ശതമാനം പേരാണ് സോണിയാഗാന്ധിക്ക് കോൺഗ്രസിനെ ശരിയായ ദിശയിൽ നയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നത്